On a frigid winter day, a group of runners gather to take on one of the world's toughest endurance challenges, the coldest marathon. The temperature that day was considered as warm for locals, since the race takes place in the world's coldest village, Oymyakon. No need to mention how hard is running at such freezing conditions. But anyway, the number of participants grows every year. This year, for the first time, there were almost 100 people competing in four different distances 5, 10, 21 and 42 kilometers. What it's like to run at such freezing temperatures? and why people want to do it. Let's ask these questions to the participants. Я постоянно круглый год зимой бегаю, уже больше 30 лет бегаю. В неделю четыре раза это на улице. Годично. Вернее походы. Каждую неделю ходим походы. О, э, не так сильно готовился, как раз перед соревнованием заболел и проводился неделю. Какую экипировку одевать? Простую, обычную. Сколько слоев? Три. Экипировка у меня все лыжная. Сам раньше лыжником, поэтому. Непродуваемые вот термо, термо внутри, термокостюмы все лыжные. Экипировка обычная, три слоя классических. Это два термобелья и куртка ветрозащитная, мембранная, чтобы пропускать влагу. Какие сложности были? Так сложности нет. В основном, первым вышел, вот так и пришел одним темпом. В конце 4 км осталось, я добавил сейчас. И вот пришел первым. О, соперники. Я знаю соперников, и они очень сильные. Вначале было сложно, потом это стало легко, потому что быстро начала. Какая температура сегодня? Не смотрел. Ужасная. В этом феврале посвящаю своему отцу, Зыкову Антону Дмитриевичу. Что еще хотите? Хотите сказать? Всем здоровья, удачи и желаю, чтобы вы все начали бегать, заниматься спортом. Спасибо. Each runner on this race is worthy of admiration because participation in such an extreme competition is already a real feat. These people truly test human capabilities and prove that there is no bad weather for a run. Would you like to take part in the Pole of Cold Marathon? And what was the most extreme competition in your life? Share in the comments. For now, thank you for watching and have a splendid day.